这盘棋讲解的是激烈碰撞。2021年象甲预选赛第二轮精彩对局，红方是成龙，黑方是刘大华，双方是中炮对战屏风马，先进棋图。红方体骑兵啊，根本不怕你左炮封车，因为这里他有炮八进二巡河炮的招法，所以呢，这个时候难讨便宜。黑方先上马，他是希望对方上马之后走一个双炮过河，哎，那么这样的话黑方就可以抗衡。实战的话，这个棋，对方走了炮八平七啊。这样你带走炮二进四的话，将来这个棋啊，自己的马会脱根啊，所以他不敢。那么选择招法是炮二进六，他直接把对方压住，我不上马你也不要上。那对方如果走过河区，就会遭到对方上马的反击啊。比如说你冲，他就冲；你吃马，他拆炮啊。这样的话，将来你炮一走他就过兵。那么你这棋硬冲的话，他这个棋就以退为进啊。这儿踩着炮，吃着车，所以对方就吃炮啊。黑方一保之后。红方这个棋啊就比较尴尬，你这个炮看住以后呢，这个卒就拱马，这个马如果推到边线啊，瞬间就失子了，所以这个棋你是不行的。那么这个马如果推到底线的话，它这里啊会有一招炮八平五捉你，你不逃就丢子，你一逃当头棒喝，这一将呀你不能补士打着车啊，你只有闪这个炮，这炮一闪之后，人家选择退回，这招棋叫耳杀啊，对方太痛苦了，他不能够选择上将。因为这里重炮一枪啊，直接就杀齐了，所以对方只能用炮去挡，挡住之后呢，这个棋看似稳健，实则呢炮二平把车打死。为了解救车，只能选择打士将军出车啊。此时呢，这个棋他瞬间把马吃了。等你出车吃马准备策应这个炮的时候，他可以呢进车保住。那么你要是推炮打车，强行啊要去保这个炮的话，黑方这个炮过来重炮杀棋，所以对方动都不敢动一下。那么这个棋呢，黑方明显大占优势啊。到这里我们可以看到，那么过河车这种招法容易引火烧身，所以呢，对方走一个车二进四巡河车就比较稳健了。黑方出车也是先看住炮，避免对方送兵过来之后吃炮的手段。这儿的话，这个棋红方先送兵，如果直接选择冲的话，他会牵你一下，所以对方先送掉，送完之后呢，再去对兵。这个时候呢，黑方可以吃啊，他也不吃，就足三金给你对杀。刘大华七出霸王啊，棋风比较凶悍，这儿往下冲啊。那现在红方不能对冲，否则这个结果呀，现在走下去，他有巡河炮闪击手段，对方这个车可能会被打死，所以他涨起来之后呢，想杀出来，这个小卒一平啊，你还得退，退到原位，跟刚才没走一样，会被他打底象利用啊，所以退一步，延缓黑方的反击。黑方这儿对车很精妙，你不对他过来打你车，那你对掉之后呢，他打你马。所以对方这个棋他只能选择退让，退让的话他又捉你的马，对方如果保或者逃，他这个棋又过来闪击给你对，一旦一对完之后，你这个马还得逃啊或者保，将来这个棋呢他下底炮打你象，这儿你不管逃兵还是怎么样，打你一将啊，然后这个炮一平下底炮进卒硬把马抓死，所以这棋啊将来还要推炮抽着你，对方受不了。那么临场的话，这个棋他选择是炮退一步，除了退一步之外，还有一个变化就是打出来。对方为什么不打呢？看似打过来吃象，红方好像可以捉。这儿吃着炮又吃着卒，消灭掉过河卒之后，红方还过了一个兵，将来会对这个马形成一个控制。看似红方不错呀，但是黑方有巡河车，这儿飞象打车，看似红方可以点进来，实则呢这个棋可以吃马，马一走之后他正常补个士。这儿你不吃他就跑掉啊，你这吃掉的话他就打掉你，弃子攻杀，对方措手不及啊，因为你飞象之后这个炮调过来。三子归边啊，将来配合右边车随时压马。这儿的话，这个棋四子围城，对方必败无疑。所以这个棋七子套路太深啊，对方不敢，他只好选择退一步。这样一来的话，他就简单把车换掉，想把这个马的位置舒服一点。那么对方不肯，快速出车啊，这儿就对掉。那么你攻马，他就可以推窝心马。对方这个棋平车准备策应马，这儿随时可以选择打车。黑方补象是把自己三路线弱点解除，对方从中路准备控制窝心马。黑方赶快跳出，这儿你吃炮，他就补士啊，因为你吃炮，他可以吃马。对方准备双线九杀棋啊，赶快打出去。对方先打车的话，那对局刚好。对方甩过来之后，这儿来一脚，对方点进来，眼看要打门攻啊。黑方简单一点就是炮二平七啊，直接看住就可以了。这儿吃着马，将来这个马往里切啊，下底炮。那么这期啊，双方比较激烈。那么黑方占优，实战走炮九平七是稳健的选择啊。他是担心对方可能有退车把炮围死的可能性啊，因为你炮二平七，他推炮围你，当他围的时候也可以炮平七啊，倒也不怕。
。那这个棋走稳健一点，到这以后呢，选择上马，对方冲兵以后呢，准备硬杀。那此时啊，黑方赶快进去吃马，红方这时候也是赶快退回吃炮。这儿的话有一个巧手就是对车，但是这个棋临场确实很难想到。那么在这之后呢，黑方确实占优。话说回来啊，这个棋他不容易想到，那这里就选择退回吧。常规招法，红方一平最后呢。黑方有一个抛弃平五的好棋，如果你拱，他就可以打掉你，将来打一将还抽着车啊。那么现在这个棋你上马他也不怕，他这个棋有一个平炮啊，你要是再踩的话，他这里就马将来踩进去，或者是打一将抽车了。所以呢，这个棋你没有机会啊。如果你不拱的话，这个棋你先走这招棋，他也是这招棋，将来这个棋你回来的话，他这个棋就踢进去啊。这边你吃炮，人家吃炮，所以你这个棋没有机会，还将军吃着马，对方又失子。临场这个抛弃平五是一个很好的反击，炮二平七的话有点消极，结果被红方抢先拱象吃马，对方不甘心就退回，到这儿的话上边马，那么红方这个棋呢踩着足，黑方就拱兵，红方退回盯着炮，这时候呢黑方赶快吃马，双方进行了交换之后下底炮，这儿红方有攻势啊，黑方这里要进行防守了，那这个局面红方应该说啊稍优，但是对方一上马有卧槽的手段，先补士啊。对方这里不敢强行将军，因为出来之后呢，这个棋看似杀棋，但是根本没有机会。他冲你马将军，你就退局回来。上马一踩马，如果你敢吃的话，再踩进来，这边叫杀，这边抽车啊，瞬间崩溃。所以你来不及，你只能选择是啊进租，不给他上马的机会。对方从外线上来，退车守住啊，对方上不来，只好直视，因为卧槽马连杀。对方这时候呢，走稳一点就是回马，但是仍然会不利啊，毕竟红方有闪击手段。那么他强行突破的结果就导致了这个棋给了对方机会，但是红方也没抓住。红方此时如果上马，这局赢了，因为这个时候呢，你踩士也没用。他退一将有一个砍中士手段，将来八角马，你必须吃炮才能吃车。他吃马之后叫杀，你就上。他进车之后有一个八角马，转成一个侧面虎杀招啊，这棋很犀利。但是红方临场没看见呀、啊，他关键时候走了个补士啊，结果这个棋呢就啊双方。平稳了，他给了对方跟炮的机会，把炮跟住之后呢，对方跑不了了。最终这个棋军马他不成棋啊，黑方守住了。那红方稳健招法就将军想办法赶快通过对车，如果你不对车，这边在骚扰你啊。如果对完车的话，那么将来这个棋应该说大体就和棋。但临场的话，对方啊没有及时鸣金收兵，而是选择一步落象。这招棋呢还想纠缠，这样的话给了黑方调转枪头的机会。黑方侧面虎马还有杀棋，红方不得已飞象，这样黑方抢到先手之后继续上马。现在要破象啊，对方只好飞象盖住。但是这样的话，他跳马一将，对方进去之后以为有象可以挡住车，不过黑方选择是回马，吃了个兵还要踩象，连枭带打他多足那也不行，他只好选择落象。此时呢回马一扣啊，将来调转枪头，准备呢去卧槽，对方踩车这里抓，对方在上啊这里顶住，那你再回马就没有踩车先手了。红方很无奈，只好退回，给方小卒一冲，对方吃中卒的时候啊，这个马一上就不要了。给你吃啊！吃完之后踩着车，将来将军踩士，对方只能别主不丢士，但是底线一将之后卧槽马，你不能上将死就出，将士还是丢掉了。到这儿把士一破之后呀，对方啊已经无力再战，那么对方就认输啊。到这里话，给他发获胜。